Swala ya mtazamaji popote pale ulipo. Karibu tena kwenye Shajara. Tukiwa katika jiji kuu la Nairobi kutoka Nakuru sasa ndani ya studio tukiwa naye Bibeki ambaye yuko ndani ya studio kwa hii kwa hivi sasa Bibeki amefanya mengi kama nilivyotangulia kusema hapo awali lakini sitaki kusema mengi nataka yeye mwenyewe jisemee mwenyewe karibu sana ndani ya studio karibu na kwa majina kamili alafu tueleze mi Rebecca naitwa Rebecca Chen mhm mm mimi ni mkaji huko Nairobi mm -hmm. naishi area ya Dandora phase 3 mhm mm mimi nimeshukuru sana kwa kuniwelcome hapa leo. Mm -hmm. Niongee nishe na watu story yangu. Ya yale nimepitia hapo nje, labda kuna wengine wale wanapitia. Nwanda naongea juu. Yale nimepitia ni machungu sana, inanikula, inanitocha every day. Juu nachukia kitu inaitwa kukosa. Unaona kukosa na kukosa kusoma imenifikisha mahali mpaka Yaani nikatafuta kazi nikajipata nimepata kazi ya kujiuza Nairobi mm. ndo watoto wangu wa kule. Yenye nilipata mume marijito ikwenda vizuri. Mm -hmm. Sitaki kuongelea sana juu ni yes. uchungu sana ya juu. Ndo ni amue ni nianze kungangana maisha yangu na watoto wangu. Nilijaribu sana na ni painful for me juu. Inanikula juu na juu nime affect sana first born wangu ju chandle ni kijana ju vitu ame, ameona nime go through na babake kuvurutana imemwaffect sana mpaka kuperforma kuperform vizuri vile nilikuwa natarajia but nilingangana my best nikangana na yeye mpaka kamaliza form 4 lakini nimengangana tu kwa street juu ya kujuza ndo niweze kumfundisha nilipe nyumba au wengine wadogo pia waende shule nimepitia mengi mm. yale wanaume wamenifanyia hapo nje ni uchungu sana Ju. ulianza aje fikra hiyo ya kusema kwamba mimi beki nitatoka niende nianze mama hata venye nilijikuta huko siwezi explain vizuri juu nilikuwa natafuta job kwa ba kwa hoteli na kosa ndo msichana mwingine akaniambia wewe acha kujipenga stress hapa ti hakuna job kitaka kazi labidi ujitume ile itapata upa ufanye ndo akanitoa area yangu akanipeleka huko side za isili mm. kwa ba hapo tu garage kuna mabamo obvious lakini alimchagulia moja hapo tukaenda akanitishia pombe akaniambia mimi hapa ndo natafutanga kazi mimi hapa ndo nafanya na survive mm -hmm. ndo na watoto wangu wafukuzi shule juu hapa ndo natafutia nini kazi natafutanga pesa akanitoduce kwa hiyo kazi ya kujiuza lulu ilibidi juu watoto wanaendelea kukula nyumba siishi yangu naishi ya wenyewe na lazima nicheze kama mimi nifunike nifunike watoto wangu juu mimi ndo nimewaleta kwa hii dunia na sikutarajia itafika hapo lulu nikajituma nikaanza hiyo kazi na sikuwa na experience ya hiyo job hapo mm. nikapata na wanawake wasichana Lulu pale ndo upate pesa urudi nao kwa nyumba ni Mungu. Ndo upate pesa ushike hapa ni Mungu juu. Una risk juu kumpata commit mwanamme day one haumjui vizuri lakini uko hapo pretend. Uogopi maradhi. Ju Lulu you need that money. Mm. Lulu ni painful. Sasa zingine unaenda hiyo job hauna do ya hata ya kuba hizo protection inabidi una beg yule mwanamme. Yaani you beg for it juu you need that money nimepitia a lot but challenges nimepitia lulu ndo mwanamme uvumilie mwanamme amalize shughuli yake ya kupe pesa lulu ufike nayo kwa nyumba ubehave everything is okay mm. unapikia watoto una pretend to but ndani inakukula mm. inakukula sana juu uko hapa tu ukitoka huko hiyo shughuli yako ya usiku kirudi nyumbani unamwangaliaje mtoto sasa ndio hiyo ndo nakuelezea ni painful thing juu hata kama kuna wanawake wanaifanya nje mi nimeipitia na wanda naiongelea ni kitu painful sana juu lulu ndo upate hata usingizi una imagine juu yule ni nani una feel tu ni mdati hakuna siku ta feel fit kwa maisha yako mtu hawezi nidanganya anafanya pale ati ako okay juu unaona na mtu juu yeye amekupenda wewe hata umpende mm. lulu ni torture ni kitu torture ni painful sana mm -hmm. 
Lulu nime struggle na watoto. Na gonjeka sa zingine. Kwanza kutumia inhela na jobe ya baridi. Kuna asma. Kuna asma. Sa zingine lulu inabidu na smoke ju uko stressed kabisa. Hmm. Lulu yo jobe imefanya maisha angu ika kwa damaged. Lakini kabla ufikiria mm. kile kwa kupeleke kwa mba hii ni kazi neza kufanya. Mm. Jio na familia yako? Uluwezo ku... Kuna, kuna niko na familia. Mm -hmm. But <laughs> wako tu. Uliendo kwa ambia mimi beki ni saidieni. Umzigo ni mkubo. Ya, yeah, lakini mtu anakuambia pia mi I have my own problems. Mm. Lulu wezi force mtu. Obvious. Wezi force mtu. Tata kama wewe sayi ukona sister mdogo ama brother mdogo usikie wali break up na mtu wake. Kama, kama ukona willing ya kustand na sister ako akue focus mm. uneza fanya. Mm -hmm. Na ongea kama leo lulu enyewe mindo last one kwetu. Mm -hmm. Ina ni umanga sana nuanda sa zingine lulu mi utembea baka kwa bani kipata msichana mdogo wangu. Uni kula sana. Na, yani na imagine. Yani, when at that age, me at least nikuwa tutu watatu. Mm. Sa zingine unapata mwingine hata jaza. Mestuisho ni mefanya kupale ya wako stable home. Hanaifanya kisiri wazazi ya wajui. Mm -hmm. Lulu yu kazi ni kazi nyingine. So unaenda unawongelesha na umbe kwa mba hii kazi mna ufanya ni kazi? Mtu eh, si vizuri ufanya kama ujui. Juu. Uneza pata infection. Lulu pale kupata ugonjwa ni one second. Mali risk. Hmm. Juu lulu kuna TB, kuna AIDS, kuna gonorrhea. Kuna mtu labda natumia protection. Unajui kuhandle that thing kama metumia. Unaelewa? Pale ni kurisk. Nuanda lulu naongea leo kama mtu wako pale nje na maisha imekusukuma pale unafaa ukue very careful. Hiyo kazi ifai hata ukue on drugs, ufai ukue mlevi juu, unafaa ukue focus. Mm. Na lulu pale za zingine inabidi unalewa juu. Oh, imagine mm -hmm. you are there. Na pale ukishaingia unaona ile hanga, ile pain uko nayo ndo ujipewe nguvu utoke pale lulu. Si kazi raisi. Kwa hivyo unasema kwa mba beki siyo wengi wanaufanya hiyo kazi ni stare. Si stare, Lulu. I'm telling you. Si stare. Hiyo job si stare. Mtu hanaifanya venye mina ifanya inanikula till today. Ni sacrifice I make. Lakini kuna mtu pale. Anajua kitu naongelelea. Yule anaifanya na royake ayiko pale. Anajua ni kama na, na, ni kama na muguza mahali. Mm. Juu, miki tu napitia lulu mpaka leo. Suwezi sao. Ukisema unapitia beki, unapitia nini? Lulu nona, kuna venye mwana mea naeza kukutumia vibaya. Iyo, roughly, ile, mm. iyo kitu yezi kutoka viraisi, lulu. Unashindwa kama umtu wako na sister. Ama, aneza filaji, hata kama ni pesa yake ya mikulipa. Lulu kuna wanaume wako rafa po inje. Na hii hi, hi kazi beki mm. ukifanya kitambo, mm. uko unalipua pesa ngapi? Ni kitu ambacho unasema kwamba... Lulu kuna masa, mina kwambi uko ili kuna places mtu analipa uh, 100 bob. Na jali. <laughs> Una... Na hivyo ndo mmesikizana? Unasikizana na hivi zuri lakini anakuwa ndo lutamfanya nini? Lutamfanya nini? So ulikuwa unabalance vipi kati ya familia yako na kwenda kupiga wera? Lulu inabidi una time, una na maleta wazo, tutuwa kisha lala, utoke. Na ujari. Una ungea ndani nyumbu? Asasa suna at least, una, una rudisha tu mlango, uneza ungea tana niba moja, unamwelezea. At least hakusikizia watoto. Na Lulu unajaribu urudi mapema kama wajamu, kandu watarishe, waende shule. Na wasikuone. Na piwa sikuone. Sa zingine umerudi kama we ni mlevi. Umelewa. Sa zingine umepigwa na mwanamme. Kuna wale yungine wamekubaia pombe. Ukiona mali hati mnafama muende na ee, unaona dalili ya meishiwa. Ile hanga, mespend dona, umemwestia time yake. Wengine ukupiga. Mm. Wajali. Mm -hmm. Ya. Yeah. Sasa unona hizo alama, hizo dent. Unajo uwezi taka mtuto wa kuone. Uju unashindo utambia mtoto umepigwa aje. Mm -hmm. Umepigwa kwa nini. Kuna vitu zingine uwezi ambia mtoto unujua mini mekuja na hii shopping leo. 
nimeipata hivi hivi lulu hiyo ni kitu nakufa nayo kwa roho mm. mimi naiongelea kama leo juu najua kuna wazazi wengi hapo nje watoto wengine hapo nje wana go through kitu mtoto wangu ali go through lakini hana courage ya kuuliza mtu mama yake live mama unafanyanga kazi wapi ukisema kwamba wana go through ni mtoto wako wana go through juu unamaanisha amepitia nini mtoto wako mtoto wangu amepitia lulu una un, uko na mzeo ba sudden ayuko lulu unajua ukienda kutafuta pesa usiku mchana si umelala mhm yani inamaanisha wewe una time na watoto vizuri ni ukweli wangu hata kufanya na watoto homework yani hauna happiness lulu uko tu pale yani ungangane yani lazima maisha iendelee juu kuna usingizi umelewa uko na ngova lulu hangova ni hangova baba mtoto alikufanya nini paka ukaamua kwamba niachane na huyu baba lulu <laughs> mtu anaweza kukudharau wewe ni mwanamke mm. Lula fadhali mtu akae chini na wewe akwambie yenyewe wewe sikutaki tena. Yeah, but dana kufanyia vitu zinakutocha slowly. Yaani mtu anaweza kuwa anakuua kulingana na matendo ile anakutendea. Mm-hmm. Ni painful sana. Mm-hmm. Yaani mtu huyo mtu anakuua ndo usikuwe na courage ya kuji. Hamusha, yaani anakukufisha roho. Mm-hmm. Unaelewa? Kuna wanaume huko nje lulu they don't have heart alikuwa anakufanyia nini kitambo paka unajua lazima mtu aone ni kitu gani hiki ambacho kinisukuma hakuna kitu mbaya kama enyewe tuko na ups and downs about pesa mm. kwa ndio leo stress inabidi unakuwa na anga kuna kitu mbaya lulu kama mwanamme anakupiga <laughs> watoto wakisimama hivi na sasa hizo umezaa na wewe ni mama wa watoto wake mm-hmm. lulu ni painful sana yani mwanamme anakuchapa kama kama mtoto wake mtu mtoto alikuwa akikuangalia wakikuangalia mtu upiga mtoto wake hata kama unapiga mtoto wake na kuna style sasa hii mimi ni mtu mzima ndio ni kuzidi na wewe kuna venye unaweza ni handle mm-hmm. ukinishinda wa kuni handle mimi sijazaliwa peke yangu kuna familia yangu unaweza step next lakini si eti unani handle we rudely evil mm-hmm. ni tocha sana mm-hmm. Hiyo vita ndio ilifanya nikatoka kwa marriage yangu na words madharau yeah mm-hmm. na ikafika mpaka kwa wazazi wake they don't care about me at all mm-hmm. yeah jua hata sasa hii tuli break up sijaiona familia yake eti ile inasema hata kama ni mother in law ati unaweza step in useme eh nyewe huyu msichana alizana kijana wangu aliachane wajuku hajai kanyaga kwangu lulu mm-hmm. yeah so kamua nayo nayo wacha tu ni face life na Mungu nasema nashukuru Mungu ameni protect sikupatana na hizo ugonjwa weird na nashukuru sana msichana alini introduce kwa hiyo baostes mm. au madaktari walini lead the right way kwanza nashukuru kina Karo Mogore au ni nani au ni wasichana wanafanya kwa hiyo hospitali Mhm. Jua kona counseling, wanakufundisha how to use those protections. Be- Beki, turudi mm. nyuma before mm. useme kwamba nimechoka na hii kazi. Kitu gani ambacho kilikupelekea wewe ukasema a a. Ni limit mwanamme mm. na mwili wangu haikuwa poa. Baridi ni kama ilikuwa imeniingia, I didn't know. Pneumonia. Pneumonia. Mm. Alafu bado niko na asthma. I'm, I'm sorry to say so and kama ananisikia ataniona one day na alikuwa tu polisi mjeshi wa thika mm. tulipatana naye mahali huyu mwanamme alinitreat poa but akwa mtu mpoa mm. alikuwa tunaja nitumie kanipea fare niende home na lulu nilikuwa mgonjwa mm. na siku muelezea mimi ni mgonjwa ile inajikaza juu na need your door na need rent mm. Lulu kufika kwa hao nilikuwa na ile uchungu na mimi ni mweak Lulu niligonjeka tena sikupata nafasi tena ya kutoka kwenda kutafuta do na sasa hizo niko na watoto kwa nyumba huko kijana wangu mkubwa amemaliza shule mm. anaenda college sina kichakula si, yani siwezi mkalisha chini mwambie yeye dadi mimi hali yangu sio fit kuna stage nyingine unaweza gonjeka tu ushindwe kuambia mtoto direct I'm not okay. Mm. 
akanipeleka hosini lile meo akanikimbiza hosini mahali karibu center fulani nikatibiwa nikarudishwa home but ikazidi mm. nikalazwa na before niende nilazwe ilibidi nimweke chini nikamwambia kijana wako sasa mm, nikamwambia dadi nataka kupeleke brother kwa mdogo home kwa dadi ukae kae huko nitakupigia nasema ni Mungu juu aku niona hiyo stage nilifika Yenye lula alienda kama siku mbili nikalemewa nikakimbizwa hosi na majirani nikalazwa ukisema upeleke ndugu kwa dadi yani kwa baba yake baba yake mali anakaa juu mm -hmm. niliona situation yangu nimefika mwisho niko me give up kabisa kabisa ndone mwanamke anaendova watoto wake yenye lula nimefika mwisho nililazwa nikakaa hospitali bili kakuwa kubwa mm paka nikachangiwa na friends na whatsapp na shukuru Mungu nilipata daktari mpoa kaniandol vizuri nika recover nikarudi home sasa venye nililizo watoto lulu sijai pata job stable napata tu ile na kula ni lulu release when ni almost two, almost two years mm. yeah mm -hmm. wakafunga shule december wakakuja wakaniona kidogo wakarudi Sai tena ni almost one year. Walikuwa wanafaa kuje December nyingine but siku stable. Sikutaka wakam tena bado wanione bado siku stable. Maelewa? Nikamwambia babao kaka tuna kwanza. Mungu akinifungulia njia utawaelezi tu waku wakuje. Sasa ni almost one year now sijawaona. Mm -hmm. Tangu waende lulu sijai pata nafasi hata nikafika nikajua watoto wangu wanasoma ile shule class teacher ni nani friends wao ni nani juu wa pili ako class 8 mwingine ako class 4 mm. napenda watoto wangu sana nwanda staki ni wa ni wa ni yani ni ngangane ati nini nini staki ni wa babaishe but najaribu my best kitu ile nimepata najaribu kuwapanga na, na niko na imani Mungu atasimama na mimi warudi kwa maisha yangu tena beki ukizungumza hivyo mm. unajutia ule uamuzi ambao uliufanya yeah kitu gani kinakufanya ujutie kabisa juu kujiuza si kitu poa lulu usista yetu anaendelea aje hata mtu nilizana e watu wako our feel umsta na mifika pina watoto na asiete wajui health yangu lulu kwa na asma si kitu mchezo hiyo mm. baridi na deal na ba sasa zingine na kosa hata inela na regret kufanya hiyo job kwa maisha yangu i'm mm. telling you mhm mm mm. yani na feel mwili yangu haiko okay even ilikuwa paka sasa hii yeah mm je una, unatamani kwamba unaweza uzungumze na familia yako labda mrekebishe mahali ulikosea juu hata sasa hii yenyewe lulu nikiongea nao na wasamea juu si hawalileta kwa hii dunia ni wazazi wangu na walishaga sizi walaumu but hiyo <laughs> kitu inanikula sana mm. Mm. Ushaitamani ukasema mimi beki nataka nirudie na madada zangu wanikubali wasahau kile kitu ambacho niliweza kufanya nyuma sina ubana nao madada yangu sina ubana nao ati naweza kwa omba msama sina ubana nao but waliniachilia lulu najua vizuri mimi ni mgonjwa niko hospitali nimetoka hosi sija recover venye mlinto hospitali amjei kuniangalia na rikava tena narudi tu pale pale na kuna hata mmoja anakuambia achana na hii kazi ama hawajui una, uko unafanya kazi gani uh, obvious hawajui unaweza ambia sister kuna ndanga kujiuza mhm -mm. hawajui yeah ngumu mm. mm -hmm. na sasa unajihusisha na nini beki kivipi yani kwa hivi sasa eh. umesema kwamba umeacha kabisa hiyo kazi nimeacha nilikuwa na uzais na nikakwambia nimepewa job kibarua mahali na hiyo si nilikuwa naendanga ilikuwa inanisaidia 
ilikuwa naendanga huko hata nachukua hizo protection nikienda kwa bana pia wale wasichana wale najua hawana mm. wale wanalewa sana na mfuata kwa chuo na mwambia mama eka hii kwa mfuko yani na wapea in case sasa tangu hiyo hiyo hao watu wa Baustes wanipe kibarua hapa at least na wasaidia bado kujua hotspots ile najua wale wasichana wako wiki wamejiachilia umeelewa mm. kuna wale wanafanya hiyo kazi wame give up lulu hata hawana hopes beki wewe mm. uko ni wale miongoni mwa wale wanaekea watu michele siwezi danganya niko na marafiki mm -hmm. sijua so, bye imebeba kila aina kila aina mm. uwezi sema huu ni nani huu ni nani unapata mtu alibiwa labda mahali tulikuwa tunafanya hii shughuli unasikia mtu alibiwa jana na huyo mtu labda ulimuona na rafiki ule unajua si shughuli yangu unajua pale kila mtu ameenda pale shughuli yake kuna wale wameenda pale kuiba lakini wanajifanya wameenda kujiuza wanajifunika na kujiuza lulu kama venye naongea sasa hii niko na uchungu hivi mm. ndio nipate courage ni kuibie <laughs> si niko na shida mingi mm. niko na uchungu venye nime sacrifice mwili yangu kwa the, right, the wrong person yani mtu afai anione juu ananiona juu ya pesa nitafikiria aje kumuhibia mimi naweza sema pale wale wasichana wanaeka mchele hao ni kazi yao ni kuweka hiyo mchele na no, kazi yao si kujiuza kuni pretend tu anauza dolo mm. yeah ama kuna watu wanaifanya for fun no, wanaenda kwa shughuli zingine juu. Yenye lulu kitoka pale kwa kwenye umeenda pale kujiuza. Sidhani kama unaweza kufikiria kama umeenda pale na uchungu venye mimi naenda naifanya juu. At least ni niendelee na maisha ni leo watoto wangu. Sidhani kama naweza kuwa na hiyo morali ya kuibia mtu. Mm. Yeah. Beki kati ya wale watu ambao ulikutana nao mm. kati hizi shughuli. Mm. Hakuna hata mmoja aliyewe jitokeza akasema beki achana na hii kazi. Nitakufanyia A B C D. Lulu ni kwambi ukweli. Wanaume mm -hmm. wanaweza patana na wana kuambia uache hii kazi. Ata ku promise beki please sitaki kukuona hii place. Lulu atakusaidia siku mbili siku tatu. Ushaipatana naye wewe mmoja. Ukajua kwamba huyu labda ndio amenipea hopes. Mm -hmm. But Lulu ndo mtu wa hisabu hata pesa yake hivi ya kupe utoke pale si rahisi. Wengine wanakuambia tu juu umepatana na yeye hapo anakurumia. Hiyo ni maanisha atakupea hata kama ni 3000. Mm. Fanye shopping. Atakwambia tutakuwa tunaongea. Mm. Wanaenda hivyo. Sijaipata mtamesimama na mimi ukweli Lulu. Ya. Yeah. Na huku na hopes kwamba nitakuja nipate mtu wa aina hiyo. Lulu sijai give up. Nasema hata kama sijapata mtu, Lulu mimi si kiweti, si ni kweli. Mm. Naomba yani nipate tu ile kazi. Mtu anipe tu kazi. Ju Lulu naweza afua, naweza osha, naweza. Yani But be, beki ukisema kwamba unaweza afua, mm. unaweza osha. Mm. Si tunaona kina mama wengine wanakaa nje, wanangoja vibarua vya kufua. Mbona inakuwa ngumu kwako? Lulu kuna masaa unaenda, unaona kwa hizo kazi za kufua uwezi toka tu hapa lulu uende pale kuna wale watu wameshika customers wao lulu nishajaribu kupata mtu pale usio unaona unaenda pale obvious huyu mtu ameshika clients wake ndio upate hata mtu mmoja kuite umzoyane ende ufue lulu unaweza pata hata mtu once in a week na unafaa ukule na ulipe nyumba na watoto walipie school fees haiezi make itabidi ufanye hiyo kazi na bado uende tena huko Hmm. Nishajaribu si eti sijajaribu. Mm -hmm. Umeelewa? Na upate mtu atakana anakuandika kwa hoteli Lulu. Mtu anakuandika kwa hoteli job inarudi chini. Anakusimamisha. Umeelewa? Ya. Yeah. Mm -hmm. Nimejaribu si eti sijajaribu. Mm -hmm. Ya, yeah. nimejaribu kazi mob. But inakataa. Hata najaribu saa zingine biashara hata kukata mboga, kuuza mboga. Situation inafika mahali hiyo ndio chakula yani ku manage hiyo na rudi chini. Mtu anaweza kuuliza inakataa ama labda hauna subra, hauna ile patience. Niko na patient, no wonder mimi ndo, ndo utoke uende uuze hata hiyo mboga. Uko na patient no wonder unaenda ndukae pale uoshe mboga uuze. Mimi sijui venye uenda juu. Unapata hiyo pesa ya mboga. Najaribu at least nalipa nyumba, 
sijui juu ya school fees inatakikana unatoa hiyo pesa nalipa chama na natoa ndo tena nipate tena pesa niweke stock najikuta tena nimerudi tena pale kurudi pale ndo inanichokesha juu stock inarudi chini tena inabidi narudi pale ndo nipate tena niweke stock unaelewa hapo mm. hapo ndo sielewi but nishajaribu biashara okay. na una muda gani tangu uache biashara kujuzi sahii nimeka almost ni niseme one year now mm -hmm. yeah haujapata ushawishi labda mtu wa... nimepata mtu amestand na mimi mm -hmm. nimepata wawili watatu wale wamejaribu kuniambia beki continue doing this usi give up at least umelewa no wonder niko na uze hiyo ice pop means idea kidogo at least nimepata 1 2 3 mtu ananijaribu kuniambia usi give up taka mani kidogo jaribu ku manage sasa inasema na manage juu sina watoto karibu menielewa lulu mm -hmm. kama sasa hivi nyumvu inanyesha mm hiyo -hmm. yes, is a end mhm mm tena niko pale pale mhm mm mm -hmm. na wengi wangependa tu kujua pia hawa customer wako mm -hmm. walikuwa ni watu wa gani ni watu wameoa ama ni mabachela kuna watu wameoa kuna mm -hmm. watu wajaoa ya na akija kwa kwa nakwambia mimi nimeoa. Obvious mtu anakuambia ameoa. Juu obvious unaweza meet na mtu leo mkoe kama friend. Anakuambia mimi usinipigie simu saa fulani. Mimi ndo nitakuwa nakupigia to meet. Obvious ni mtu ameoa. Mhm. Mm na na mbali na ule ugonjwa ambao hiyo asthma attack uliweza kupata mm. ni kitu gani ambacho wewe hautawahi kisahau katika ile biashara ambayo ambao uko ukifanya? kumi kitu nasema kwa hiyo biashara kitu nililan kubwa sana sitawaienda na mwanamme kwa nyumba yake ile anaishi mm. juu kuna mwanamme alinipeleka kwake alinia hapa Nairobi hapa Nairobi alinianda vibaya sana mpaka kuni yani kuniruhusu nitoke kwake ilikuwa shida ananiambia hapa ni kwangu naweza 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 kuamua kusema anything juu kwa kwangu When ni stranger naweza sema hata labda ulikuwa muizi tu mimi nimekupata kwangu itabidi uvumilia malizane na wewe venye anataka akufungulie ile mlango wendi na lulu kishaenda pale ni vitu zingine ni aibu lulu kwenda police station ufuatilie ni aibu mm. inabidi unakufa nayo mm -hmm. naenda nilisema na nili hapa na mimi naambia tu wasichana pale nje ambao wanakuwa wanafanya hii kazi Naweza sema fadhali uende na mtu kwa guest house lakini usiende na mtu kwa nyumba yake. Juu ni nyumba yake. Yeah. Mm -hmm. Niliona risk sana kwenda na mwanamume kwa nyumba yake. Hiyo mm -hmm. ndio day nilisema na nili hapa. Taka kama nitafika mwisho aje staenda na mwanamume kwa nyumba yake. Mm -hmm. yeah. Na kwa hivi sasa umesema kwamba baba watoto yuko na watoto kwa hivi sasa. Mm -hmm. Uliwahi kumwambia kwamba wewe ndio chanzo cha mimi kufanya kile nafanya kwa sasa? Mimi umwambia Mm -hmm. Kuna masaa mimi umwambia juu. Kuna masaa yani mimi sijui kama ni kunielewa nielewi lulu. Sielewi juu. Kuna masaa namwambia ngaka ukijua. Hawa watoto mimi ndo nimewaleta kwa hii dunia. Unaona venye unawajali pia mimi nawajali. Sieti ukiona uko nao sieti si wajali na wajali zaidi yako. Ni venye maisha yangu ijasimama venye nataka kuna mwanamke atakiwa watoto wake mazuri lulu naenda nasema ga sitakangi kubishana naye sana haizi nielewa juu ajai nielewa but mimi najua Mungu atasimama na mimi one day lulu nifanye kitu ni muonyeshe nyewe pia mimi naweza naweza fanya kitu mzuri kwa hawa watoto wangu au ni uzuri yangu kwa hawa watoto na watoto pia na nafurahia na, na sana at least wanione vi different we si venye wameniona hata last si te venye wameniona mama na shindanga kigonjeka umelewa nataka wanione different we yani nikae mtu different kando yao ya yeah. niwaelekeze the right way lulusa maisha ni ngumu ukikaa uki, mbali na mtoto kidogo umelose kitu kubwa hizo mm. mataimu wameka mbali na mimi siju kama nita manage ku recover mm. juu siwezi jua wanapitia nini umelewa mali wako sasa zingine yuko ni miss pia 
inawatocha sama but hiyo time wameka mbali na mimi naona pia unaongea nao kwa simu eh mimi ongea nao wanakuambia nini wana ni miss tu mm. wako wako miss wako wapi wako mbali kiasi cha wako bungoma county wako bungoma county mm -hmm. na mimi niko Nairobi unapanga lini labda wende ukaona watoto Lulu mimi hata Mungu anaweza nibariki mtu saa hii anipea hata fare tu nifike tu niwaone hata saa hii naweza panda gari Mali naongea hapa Mimi tu niwaone tu Hmm Wa beki fare utapata utaenda kuona watoto inshallah Asante wewe na imani kila kitu kitakuwa sawa uh, neno la mwisho ningependa uzungumze na wale wasichana kwa mm. na imani kwa sahihi wanaangalia tv mm. maki kazi ni za usiku usiku mm. ningependa kuambia nini mimi naweza waambia najua kitu anapitia hapo ni machungu juu wameza kuna maswali wanajiuliza ita stop lini mimi naweza waambia wasi give up. Na mimi nawaombea the best, Mungu wa protect. Wasipatane na hizo virus juu na imagine. Kuwe mgonjwa, uko na regrets kwa roho. Na bado uoni change au nini uoni njia zikifunguka unaona tu bado uko stagma. Kitu naweza waambia wajue Mungu wako. Na wazidi tu kujipenda. Na mimi nawaombea pia hao Mungu awaonekanie. Mhm. Ya. Yeah. Waone yani venye mali wako ni wapi wako. Mm -hmm. Ya. Yeah. Mhm. Mm yeah. Na wale wanao judge kama kina Lulu. Tutapita tuone kina Beki wamesimama ni sema mm, wale usi, na usi, 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 usi wa judge Lulu. Si wote wako pale kwa kupenda. Ya. Yeah. Kuna wengine wako na stress inafanya wanakunywa. Wajua hizi jando Lulu watu wapate tu time na wasichana wasiwajudge kama unaweza shika mkono ya mmoja usikie maneno yake ujaribu kumuelekeza juu stress inaweza fanya u give up yani hata ukifanya kitu hata kama sasa unauza mboga yani hauna ile moral yani mm. ya yeah. hiyo ndio ina, ina affect watu mtu ajaribu tu kuwasongea wasikia ushiata ukishika mmoja wawili watatu waelekeze the right way inaweza shukuru mtu asijaji mtu niko na marafiki wale najua hata naongea hapa najua naniona wale najua na go a lot hata kuna mwingine niliongea naye jana usiku nikamwambia si give up yeye pia anafanya hiyo kazi ya yeah. mhm mm namwambia anga si give up juu si uongea juu sasa zingine anaweza share na mimi kitu ana go through inanikula juu pia mimi siko stable na shindo nitamsaidiaje pia pale asi lulu kuna wale wanalala kwa lodging mtoto wako kwa baby care ha, mwanamme akienda na yeye hiyo masaa amemwacha hapo ndio atalalala kidogo wengine wamefungiwa nyumba pale nje lulu Kenya sahi watu wanapitia alafu sasa venye doa kuna watu hawana job lulu sasa ndio upate hata mwanamme kwa ile ba ngumu akupe pesa ama kununue hiyo mwili yako lulu si rahisi mm. si rahisi believe you me ah mm. so sorry beka chenga mondi pole sana kwa leo fika mm. na pia ongera kwa kuasi kazi hiyo maana mm. sio jambo rahisi kama ni kitu ambacho umekizoea mm. na imani kwamba wengi watajitokeza mm. utapata usaidizi mm. na kutoka kwetu amini usemi utaenda kuona watoto wako leo nimeshukuru mama sawa god bless you utaenda kuona watoto wako leo mtazamaji tunapumzika kidogo lakini baada muda usio kwa mrefu tutaelekea moja kwa moja hadi msikiti wa jamii ya siku hii leo ambapo tutaungana naye Hassan Mugambi na Rashid Abdalla lakini baada muda sio kwa mrefu tutarudi na mengi zaidi kwa hivyo na kusihi usiende mbali